एसटी मुरारी चाँद कलेज एम सी कलेज आज के जेहेतु बंधे दिन तेने मानुष जन खूब कम विभिन्न इन्सिडेंटर जो एन मुरारी चाँद कलेज गेटे गेटमैन रखा हो सिक्यूरिटी गार्ड नतून जेटा संयोजन इच्छे गिरीश चंद्र सें उनार एक मोरल गेटर पास टाना लगिए देवा उन्नी हम एम सी कलेजर प्रतिष्ठा सिलेटर बड़ एक जमीदार छे तो गेटे ढुके हाथ बामे जो रास्ता एक टीलार ऊपर उठे गफिस विल्डिंग ये प्रसिपाल अफिस आध्यक्ष महोदय ठीक है सूझा जे रास्ता ये हे कला भवने गए कला भवने उचू एक टीलार मध्य तो हमें किसुद आगे राजशाही कलेजे गए राजशाही कलेजे गए हमारे जो लागे लेगे राजशाही कलेज एम सी कलेज पार्थक्य मैं राजशाही कलेज तुलन एम सी कलेजा एक मान कि यखान मध्य राजनैतिक बैनार टनार पोस्टार टोस्टार लागिए ये एक जाब्रा कर रेखे और कि मैं एम सी कलेज बांगेर ए कैटागर तीन चार्ट कलेजर मध्य एक कलेज ये कलेजा और एक परिच्छन और एक परिपाटी हवा उचित छो जाहक ये विषय हमें कथा ना बोली तो हाथ डने जेटा डने हे कला भवन ये एक समय छो कला भवन सरि कला भवन ना यहाँ हे बांगला डिपार्टमेंट छो बांगला इतिहास और संस्कृति विभाग और ये विषय देखते आगे छो इतिहास समाज विज्ञान मनोविज्ञान विभाग इत्यादि तो ये तो एक बार जब अपन के देख और ये अंचलता ये जेटा के देखा ये हे एक ऐतिहासिक गाच जारुलतला जारुल गाच ये और बड़ो एक जारुल गाच ठीक है ये जारुलतलाय अनेक इतिहास आनेक अनेक कि आ तो जारुलतलार पासटाएसटाए आगे हाँ एक समय जो छात्र राजनीति बस ओपेन छो ये छात्र दल पोला पैंट बसत दाड़ तो एन कारा दाड़ा जानी ना तो जाहक तो ये जेटा देखी कला भवने जावर जो गेट देखने कि दर्शनार्थी एस बर्षार दिन ये जगहटा जगार मध्य अनेक सबुज था बर्षार दिन एम सी कलेज अनेक सुंदर तो टीलागुला उठार जो एक कला भवन कला भवने उठार बाम पास की नजरल इसलम उद्बोधन कर मुरारी चाँद कलेज साले सर हमारे खूब ही प्रिय एक सर सर अत्यंत श्रद्धा भजन हमारे एन असुस्थ सर तो कला भवने ये कला भवने क्यों जीटार नाम कला भवन दिल्ली जानी ना आगे छोड़ो तो विए पास पोला पानी इन्हें पड़त हम तो विए पास कि क्लस एख गणित विभाग आर इंगरेजी विभाग के किस क्लस है इंगरेजी डिपार्टमेंटा ओ लाइब्रेर कर्नारे मध्य छो आगे एन क्या जानी ना ठीक है तो ये भवन मान ऐतिहासिक एक भवन आ कि इन मध्य ऐतिह्य छाप आ देखें इंगलिस पोला पाइनर कि बोले क्रिएटिविटी इंगलिस डिपार्टमेंट मन है एखो क्लस तो इंगलिस एयरलैंस भलो 
এরকম এয়ারলাইন্স পৃথিবীতে অনেক দরকার আছে তো এই গাছগুলা দেখেন অনেক উঁচু সুন্দর গাছ ক্রিসমাসটি ঠিক আছে এমসি কলেজে আসলেই আর কি আমি মানে স্মৃতিকাতর হয়ে যাই নস্টাল দিক হয়ে যাই এইখানে অনার্স করতে চার বছরের কোর্স আমাদের লেগেছে ছয় বছর মাস্টার্স করতে মানে দুই এক বছরের কোর্স আমাদের লেগেছে প্রায় দুই বছর হ্যাঁ ছয় বছর আর দুই বছর আট বছর জীবনের সোনালি সময়গুলো আমরা এখানে কাটিয়েছি হ্যাঁ এখানে অনেক মানে যেদিকেই তাকাই এই যে এই যে সিঁড়িটা এই সিঁড়িতে আমরা যে কত বসেছি হ্যাঁ আমার বন্ধুরা যে কত বসেছে বিশেষ করে আক্কাস আলী আব্দুল্লাহ হাদ রুবেল ভাই হ্যাঁ আমার বাংলার বন্ধুরা সমাজ বিজ্ঞানের হারিস আলী ছিল এরপরে হোস্টেলের বন্ধুরা আরও কিছু বন্ধু বান্ধব যারা বাইরে থেকে মাঝে মাঝে আসতো বিশেষ করে সাপরানি আমি যখন থাকতাম আমার বন্ধু হ্যাঁ ছোট ভাই প্লাস বন্ধু মজির তো কলা ভবনের পিছনে এই যে বিল্ডিংটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এইগুলা হচ্ছে স্কাউট ড্যান স্কাউট ড্যান একটা ঐতিহাসিক জায়গা আর কি এইখানে যারা কিছু পোলা পাইন আছে যারা এই বিদ্যা কলেজ ছুটির পরে আইসা বসতো বসে গল্প গুজব করতো আর কি হ্যাঁ স্কাউট রোবার স্কাউট আর গার্লিন রোবার হ্যাঁ এইটা মানে আর কি একটা ঐতিহাসিক জায়গা আর কি ওই যে অঞ্চলটা এখন যে দেখা দেখাচ্ছে জঙ্গলের মতো এখানে উঁচু একটা টিলা আছে ওই উঁচু একটা টিলার মধ্যে ওখানে আছে কি অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাংলা বাংলু আর কি সরি বাংলা না বাংলু তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা ডাস্টবিন সৌজন্য এমসি কলেজ রুবার স্কাউট গ্রুপ হাস্যকর বিষয় এই জায়গায় ডাস্টবিন কেউ কি ব্যবহার করবে যাক এই দেখেন এখন যে শীতের শেষ বসন্তের শুরু এখন কিন্তু পাতা ঝরার দিন পাতাগুলো ঝরে যাচ্ছে ক্লাস গাছে নতুন পাতা আসবে এই সময়টায় এই সময়টায় ওই এমসি কলেজ এর যে সৌন্দর্য অতুলনীয় হ্যাঁ তো আমি যেটা তুলনা করেছিলাম রাজশাহী কলেজের সাথে দেখেন এই এমসি কলেজে এই ময়লা আবর্জনা যে এখানে ওনারা রেখেছে আরে বাবা এই ক্যাটাগরির একটা কলেজ বাংলাদেশের অগ্রগণ্য একটা কলেজ এই কলেজের এখানে ওখানে ময়লা রাখলে হবে হ্যাঁ এরপরে এখানে ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট লিখে রাখছে আরে বাবা ইংলিশ ডিপার্টমেন্টটা একটা মানে গ্র্যান্ড একটা ডিপার্টমেন্ট এটা মানে অনেক ঐতিহ্য আছে এইভাবে জীর্ণ শীর্ণ করে ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট লিখে রাখলে হবে যাই হোক এই বিষয়ে কথা বললে আমি মানুষের শত্রু হইয়া লাভ নাই তো এখানে যে একটা সিঁড়ি আর কি এই সিঁড়িটা মানে এই সিঁড়িটা মানে একটা ঐতিহ্যবাহী সিঁড়ি আর সিঁড়ির সামনেই যে বিল্ডিংটা এটা হচ্ছে শতবর্ষী একটা বিল্ডিং শত বছর না আরও বেশি বয়স এটার এটা ওই লাইব্রেরি বিল্ডিং আর কি বাংলাদেশের যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে যে লাইব্রেরিগুলো আছে এমসি কলেজের লাইব্রেরি হচ্ছে সবচেয়ে পুরানো এর মধ্যে লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা ঠিক আছে তো এই টিলার পাশে পাশে আর হাঁটতে আমার যে ভালো লাগে আর কি এখানে দেখেন দর্শনার্থীরা চলে আসছেন এই দর্শনার্থীরা এসা মনের আনন্দে ছবি তুলছেন হুম ওদের সাথে মিলে এই বাচ্চা কাচ্চাগুলো ছবি তুলতে ব্যস্ত তো যা হোক আমরা ওই যে টিলার উপরে উঠলাম টিলার উপর থেকে নামলাম নেমে এখানে যেখানে এসছি আর কি এটা হচ্ছে এমসি কলেজের সবচেয়ে পরিচিত জায়গা মূল গ্রন্থাগারের সামনে একটা বাগান আমরা যখন লেখাপড়া করেছি তখন এই বাগানটা অত্যধিক সুন্দর ছিল হুম বা গত কয়েক বছর আমি যখন এসছি বিশেষ করে সালে আহমদ স্যার থাকতে এই বাগানের মধ্যে পরিচর্যা ছিল এমসি কলেজের একটা পরিচর্যা ছিল সালে আহমদ স্যারের কথা যখন আসলোই সালে আহমদ স্যার থাকাকালীন সময়ে এমসি কলেজে প্রায় পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর হাজার গাছ লাগানো হয়েছে 
এম সি কলেজের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ওই যে এম সি কলেজের পিছনে যে বাট হোস্টেলের পাশে যে বড় বড় টিলা আছে এই টিলাগুলো এম সি কলেজের জায়গা হুম ওখানগুলাতে সব জায়গাতে স্যার গাছ লাগিয়েছে আর আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন স্যার বলছিলেন যে তুমি আসো এসে একটু কথা টথা বলো আসা হয় নাই স্যারেরও সময় হয় নাই আমারও সময় হয় নাই এখন স্যার রিটায়ার্ডে চলে গেছেন আর অসুস্থ স্যারকে দেখব দেখব করেও করেও দেখা হচ্ছে না ঠিক আছে যাই হোক তেই যে আর এদিক থেকে আমি আবার পিছনে ফিরে থাকলাম এদিক থেকে দেখেন এই জায়গাটা এই জায়গাটাই আমরা আমাদের সাত আট বছর কাটিয়েছি এই বাংলা ডিপার্টমেন্ট এখানে আবার করেছে কি এমসি কলেজ রিপোর্টার্স ইউনিটি এরপরে আরও মোহনা টুহনা হেনতে নাগর বাগর কি কি করেছে হুম তো এটা এই এই যে এই জায়গাটা দেখাচ্ছি আমি এটা ছিল আগে পাশের ক্লাস হতো বা এটার মধ্যে পাশের ক্লাস হইতো না আগে হ্যাঁ এই রুমটাতে পাশের ক্লাস হইতো তা আমি একজন ভাইকে পেয়েছি উনি এমসি কলেজে লেখাপড়া করেছেন আর কি ওনার সাথে আমি একটু কথা বলবো আর আরেকটু যদি যাই সামনে ওখানে দেখতে পাবো অডিটোরিয়াম অডিটোরিয়ামটা মনে হয় বেশ আগে করা হয়েছিল কখন করা হয়েছিল এটার নির্মাণকাল আমি জানি না তা আগে কি করা হতো আগে ওই যে যত বড় স্থাপনাই হতো এটার সামনে যে উদ্বোধনী ফলক বা এই ফলকগুলা এত মানে বিষ মূল বিষয় ছিল না মূল বিষয় ছিল ওটা স্থাপনা আর এখন হুম নব্বইয়ের দশকের পরে যেটা শুরু হয়েছে এটা স্থাপনা যা হোক না কেন এটার উদ্বোধনী ফলকটা থাকতে হবে বোঝা গেছে যাই হোক আমরা এইগুলাতে যাই না এখানে বসন্ত টসন্ত আছে কি বসন্ত উৎসব আর এই যে জায়গাটা এখানে হচ্ছে সুইচ বোর্ড মনে হয় বা পানি এখান থেকে দেওয়া হয় এম সি কলেজের বিভিন্ন জায়গায় তো এখানে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই তো আমাদের ইয়ার মেট কিছু বন্ধুরা তো এখানে লিখে রেখেছিল হতাশা পয়েন্ট ঠিক আছে এখানে হতাশায় নিমজ্জিত যে আমাদের বন্ধুরা আছে বন্ধুরা ছিল এরা এখা এইসব বসত আর এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এইটার উপরে আমরা কত যে বসেছি আর কত যে আব্দুল হরিমের গান গেয়েছি এইটা আর ইয়ত্তা নাই ঠিক আছে এই এইটার উপরে এটার উপরে আমরা অনেক বসেছি তো এইটা হচ্ছে এমসি কলেজের ঐতিহাসিক পুকুর হুম ঐতিহাসিক পুকুর তো সালে আহমদ স্যার খুব শোক করে এখানে পদ্ম লাগিয়েছিলেন জলপদ্ম তো এই পদ্মগুলো এখন আর নাই আর পুকুরের পারে পারে লাগানো হয়েছে কি গাছ যেন খেজুরের গাছ খেজুরের গাছগুলো হয়তো একসময় বড় হয়ে যাবে আর এখন যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে জীর্ণশীর্ণ বিল্ডিংটা এটা হচ্ছে মসজিদ তো এই এক ওয়াক নামাজ সবসময় পড়া হতো এই মসজিদে আমরা জোহরের নামাজটা পড়তাম যেদিন কলেজ খোলা থাকতো এইখানে জোহরের নামাজটা পড়া হতো শান্ত সৌম্য একটা মানে শ্রী মানে এত সুন্দর পরিবেশ আপনি মানে কলেজ পর্যায়ে বাংলাদেশের আর কোনো কলেজে পাবেন না মানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেটাকে বলে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত যেই কলেজ থাকে হ্যাঁ একটা অনন্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন কাজ করে করে আমাদের সালে আহমদ স্যার সালে আহমদ স্যারের কথা বারবার আমি বলছি কেন হ্যাঁ সালে আহমদ স্যার হচ্ছেন সেই মানুষ যিনি এই কলেজে অনেক দিন অধ্যাপনা করেছেন এবং ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রিন্সিপাল ছিলেন হুম এবং তিনি জান দিয়ে কলেজের জন্য কাজ করেছেন যা হোক লাইব্রেরির পাশে পাশে আমরা হাঁটছি একসময় লাইব্রেরিতে গ্রিল টিল কিছু ছিল না আমরা যখন ছিলাম গ্রিল টিল কিছু ছিল না জায়গাটা বেশ উন্মুক্ত ছিল হুম লাইব্রেরির সামনে যেটা এই এই পাশটায় সামনে পূর্ব দিকে একটা সানবাদানু ঘাট এই ঘাটটা এখন অনেকেই এসে বসেন আর এই ঘাটের এখানে কিছু রক্ত জবা ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে হুম এই দেখুন পরিবার গুলো এসছে ঠিক আছে খালি ভান্দান 
আব্দুল্লাহ রুবেল ভাইয়ের ছেলে সেও আসছে তো এই জায়গাটাতে যত আমি দেখি এই এই বিল্ডিংটা করা হয়েছে অত্যাধুনিক একটা বিল্ডিং কয়তলা বিল্ডিং মানে দশ এগারো তারা বিল্ডিং আমরা আমরা আরো সামনে যাব আরো সামনে যদি আমরা চলে যাই সামনে গেলে দেখব এখানে ছাত্র সংসদ এম সি কলেজ সিলেট এরপরে এর উপরে আছে বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কোন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তো এই ছাত্র সংসদটা একসময় হ্যাঁ ছাত্র সংসদের সামনে আবার ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ লিখে রাখছে এরা ইংলিশের আজকে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের কোনো জায়গা জমি নাই আর কি এরা যেখানে সেখানে এগুলো যাই হোক এগুলো বললে লাভ নাই তো ছাত্র সংসদটা একসময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুষঙ্গ ছিল এম সি কলেজের এখান থেকেই সিলেটের রাজনীতির মানে বড় বড় ব্যক্তিরা হ্যাঁ বেরিয়ে আসছেন আমার দিদি দিরে যে নাসির চৌধুরী ছিলেন নাসির চৌধুরী এমপি সাহেব তো উনিও একসময় এই ছাত্র সংসদের ভিপিনা জিয়ে আসছিলেন জানি তো যে রাস্তাটা দেখছেন এই রাস্তাটায় আবার ওই দিকে যাওয়া যায় কলা ভবনে কলা ভবনে ট্রেন স্কোর্ট এগুলোতে যাওয়া যায় আর এটা হচ্ছে মানে অন্যতম সুন্দর আমার দেখা একটা মানে শহীদ মিনার তো শহীদ মিনার তা এইটা খুব মানে খুবই সুন্দর একটা জায়গায় খুব ভালো একটা পজিশনে এটা দেওয়া হয়েছে আর কি তো সামনে আমরা চলে গেলে ওই দিকে পাবো হুম পদার্থ রসায়ন বুটানি জোলজি এই ডিপার্টমেন্টগুলো যে দশতলা বিল্ডিংটা করা হয়েছে এখানে আগে ছিল এম সি কলেজের ক্যান্টিন ক্যান্টিন প্লাস খেলাধুলার একটা রুম ছিল হচ্ছে শিক্ষার্থীদের যে কমন রুম তো এখানে দশতলা একটা বিল্ডিং করা হয়েছে এটা ভালো আর কি ভালো এখন আসলে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে অনেকে এখান থেকে মাস্টার্স পাস করবে দেখুন আমি বারবার পুকুরটাকে দেখাচ্ছি কেন কারণ ওই যে এম সি কলেজের এই পুকুরটা এম সি কলেজের মানে সৌন্দর্য বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে প্রাকৃতিক একটা শোভা মানে এই পুকুরটাতে আসলেই পাওয়া যায় তো এখানে যখন পুকুরের পূর্ব দিকে আমরা যখন আসলাম এখানে সামনে আমি বলেছি আগেই পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগীগুলো পাবো আবার বাংলা ইতিহাস টিতিহাস ওই দিকে চলে গেছে তো এখানে একটা ব্রিজ আছে ঐতিহাসিক ব্রিজ তো ওই ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে আগে আমরা আগে আমরা অনেক গল্প করেছি তো এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে বিশেষ করে আমার বন্ধু বাংলার বন্ধু ছিল আমার দিরাইয়ের আফতাবুর মিসিং ইউ আফতাবুর বুরহান এদের সাথে আমার ওই যে ইয়াসিকা ক্যামেরা একটা ছবি আছে বিখ্যাত একটা ছবি আর এই যে খালটা এটা ওইটা ঐতিহাসিক খাল কারণ একসময় কি ছিল যে এই খালটার ওই পাশটা সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বাইরে ছিল যদিও এখন সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে খাদিমপাড়া পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে আর এই পাশের পশ্চিম পাটটা ছিল সিলেট সিটি কর্পোরেশন হুম সিলেট সিটি কর্পোরেশন থেকে এই মানে এম সি কলেজটা আর কি সিটি কর্পোরেশন প্লাস সিটি কর্পোরেশনের বাইরে দুই জায়গায় পড়েছিল আর কি আর এই যে পদার্থবিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞানের সামনে গেলেই সামনে গেলেই পাবেন সিলেট সরকারি কলেজ সিলেট সরকারি কলেজ এটা মানে বিখ্যাত একটা কলেজ আর কি বিশেষ করে আগে এইখানে অনার্স টনার্স ছিল না আমরা যখন ছিলাম তখন শুধু পাসই ছিল এখন অনার্সেও কিছু সাবজেক্ট খোলা হয়েছে আর এই ব্রিজের পারে এখানে একটা ঐতিহাসিক গাছ আছে প্রায় শত পড়ছে একটা গাছ এইটাকে এটা রাজ সিরিস গাছ এই গাছটা আমরা আগে যেভাবে দেখেছিলাম সেভাবেই আছে তো এখন পাতাটা তো একটু কমে গেছে অনেক উঁচু একটা গাছ মনে হয় মানে কি হবে অনেক উঁচু হুম পঞ্চাশ মিটার তো আশি মিটার হবে হয়তো অনেক উঁচু একটা গাছ তো এখানে যেটা দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা জনিত সতর্ক করণ সিকিউরিটি অ্যালার্ট 
ক্যাম্পাস টি চব্বিশ ঘন্টা সিসি ক্যামেরার আওতায় আমরা সিসি ক্যামেরার আওতায় আছি হ্যাঁ এই যে রসায়ন বিভাগ আর এই যে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ পদার্থ বিজ্ঞান আর রসায়ন বিভাগের স্টুডেন্টদেরকে আমরা বেশি চিনতাম না কারণ এগুলা ওই যে সারা দিন মুখস্থ করতো শুধু তাদের কাজ আর কিছু ছিল না তারা শুধু এসে আসতো আর ওই আইসা শুধু মানে আটচল্লা দিত তারা আড্ডা মাড্ডায় কিছু ছিল না তারা শুধু মুখস্থ করতো এখন হয়তো এরা বড় বড় বিজ্ঞানী আমাদের সাথে যারা ছিল বড় বড় বিজ্ঞানী বড় বড় সায়েন্স লেভেল কাজ করছে ঠিক আছে মুখস্থ করে করে আর ওই সামনে যেটা দেখছি উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ মানে বুটানি জোলজি হ্যাঁ এই বুটানি জোলজি এইগুলা মানে ঐতিহাসিক ডিপার্টমেন্ট বিশেষ করে বুটানিকে মানে মানে লেডিস ডিপার্টমেন্ট বলা হতো আর কি এখানে বিশেষ করে মেয়েরা বেশি কোর্ট পড়তো কিছু কিছু ছেলেরাও পড়তো ঠিক আছে বুটানির সামনে এখানে একটা বাগান ছিল এখনো আছে কি এই বোটানিক্যাল গার্ডেন তো এখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য কিছু গাছ আর আপনাদের বলে রাখি আমরা যখন এমসি কলেজে প্রথম ভর্তি হলাম এমসি কলেজে ওই যে কলা ভবনের পিছনে বা সামনে হয়তো একটা গাছ ছিল এটার গাছ নাম তার নাম ছিল কলভিলিয়া তো ওই কলভিলিয়া গাছটা প্রায় এই এশীয় এশিয়ার মধ্যে অন্য একটা মাত্র গাছ ছিল কলভিলিয়া একেবারে বিলুপ্ত কলবিলিয়া গাছটা এখন মরে গেছে এই গাছটা এখন আর নাই ঠিক না রুবেল ভাই মনে আছে আপনার কলবিলিয়া হ্যাঁ তো বুটালি জুলজি ডিপার্টমেন্টের পাশ দিয়ে যাচ্ছি এই অঞ্চলটা কি মানে আগে জঙ্গল আকীর্ণ ছিল এইখানে আসলেই একটা জঙ্গল জঙ্গল ভাব হতো এই জঙ্গলগুলাকে পরিষ্কার করে এখন এইখানে একেবারে এম সি কলেজের পূর্ববর্তী সীমান্তে সীমান্তে ঘেসে এই বিল্ডিংটা করা হয়েছে একাডেমিক কাম পরীক্ষা ভবন এইখানে কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আসা হয়েছে আমি আপনাদের দেখাই হ্যাঁ ওই দেখেন বাংলা বিভাগ ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ইতিহাস বিভাগ এই কয়েকটা বিভাগ আর্টস ফ্যাকাল্টির কয়েকটা বিভাগ আর কি এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তো এই বিল্ডিংটা খুবই সুন্দর লাগে লেগেছে আমার কাছে আবার এখানে বিপন্ন উদ্ভিদ সংরক্ষণ করার হ্যাঁ ষোলো অক্টোবর দুই হাজার ষোলো এখানে বেশ কিছু বেশ কিছু বিপন্ন প্রজাতির গাছকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে হুম কফি অসুখ তেল সুর কইনার হ্যাঁ ভালো একটা উদ্যোগ আর কি আমার কাছে ভালো লেগেছে তো এই বিল্ডিংটার ওই পাশে একটা রাস্তা আছে আর কি ওই রাস্তায় ওখানে উপরে একটা মন্দির আছে হ্যাঁ অত্যধিক মানে পুরানা শত বর্ষি পুরানা একটা মন্দির ওই মন্দিরে আমাদের কিছু কিছু বন্ধু বান্ধব দেওয়া যাইতো আর এখন যেটা দেখাচ্ছি ওই দেখেন উঁচু টিলা উঁচু টিলাতে আমাদের হ্যাঁ অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাংলো ঠিক আছে তো এখানে দেখছি আমরা একটা খেজুর গাছের খেজুরের ফুল ধরেছে জানি না এগুলা খেজুর হবে কি না ঠিক আছে ওই যে বুটানি ডিপার্টমেন্টের পাশে আর কি মসজিদ এক সময় জীর্ণ শীর্ণ ছিল এখনো জীর্ণ শীর্ণ আছে তবে কিছু টাইলস করে কিছু রং টং করে মসজিদকে একটু মসজিদের সেই পেয়ানা হয়েছে আর কি আর মসজিদের সামনেই মানে পূর্ব দিকেই হচ্ছে এটা সিলেট সরকারি কলেজের হোস্টেল এই হোস্টেলটা যদিও অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেবের সময় নির্মিত হয়েছে এরপরে আর কখনো এটা উদ্বোধন হয়নি হ্যাঁ এরপরে বিভিন্ন ধরনের 
যাই হোক এই ইতিহাস নাই বা বললাম সোয়াম ফরেস্টের যে গাছগুলো এটা হচ্ছে করচ গাছ আমরা এখন করচ গাছের নিচ দিয়ে হাঁটছি এটা করচ গাছ অত্যধিক বড় একটা করচ গাছ আর এখানে যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি বিএনসিসি প্লাটুন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রেডিট কোড এমসি কলেজ তো ওইখানের আগে বাংলা ডিপার্টমেন্টের ওখানে ছিল এদের কি বলে প্লাটুনটা বিএনসিসির ক্যাডেট ছিলাম আমি এরপরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অর্থনৈতিক বিভাগ এখানে এই বিল্ডিংটায় আর এখানে সমাজবিজ্ঞান দর্শন মনোবিজ্ঞান পরিসংখ্যান বিভাগ ঠিক আছে এই বিল্ডিংটা এই বিল্ডিংয়ের অনুরূপ একটা বিল্ডিং আছে সিলেট টিটি কলেজে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে তো এখানে একটা রেন্টি গাছ রেন্টি গাছটা বেশ বড় আমি বলেছিলাম বাংলা ডিপার্টমেন্টটা দেখাবো আপনাদেরকে ঠিক আছে তো বাংলা ডিপার্টমেন্টের ওই দিকে যাই ঘুরে ঘুরে আমরা প্রায় সমগ্র এমসি কলেজ ঘুরেছি এই সেই ঐতিহাসিক ডিপার্টমেন্ট আমি বারবারই আজকে ঐতিহাসিক বলছি কারণ আসলে ওইগুলো ঐতিহাসিক ওগুলো ইতিহাস হয়ে গেছে আগে বাংলা ডিপার্টমেন্ট এখানে ছিল এখন ওই ওখানে চলে গেছে দেখেছেন ব্রিটিশ পিরিয়ডে অনেক অনেক আগে এগুলো মেবি উনিশশো বাইশ সালে নির্মিত যে ঘরগুলো গাছগুলো অবশ্য অনেক পরে লাগানো আর দেখুন এই ছায়া ঘেরা সাম্য সৌম্য কান্তি বিশিষ্ট এই এখানে এই যে জায়গাগুলো এখানে ছিল আমাদের মানে গ্যালারি আর কি বাংলার গ্যালারি গ্যালারির মতো ক্লাসরুম ছিল আর এই জায়গাটাতে ছিল আমাদের অফিস রুম বাংলা পরে সেমিনার ঠিক আছে এখানে কিছু ভাইরা আছে এরা মনে হয় মোহনার আর কি মোহনার এদের সাথে আমি কথা বলার চেষ্টা করব ওইখানে এরা নাটক নাটক করার চেষ্টা করছে আর কি হ্যাঁ তো এই থিয়েটার মঞ্চে দেখলেন আগর বাগর ডং নাং তাদের আর এখানে আমরা যেটা এই যে দেখুন এখানে একটা ওয়াকওয়ে ছিল ওয়াকওয়েটা এখনো আছে তো উপরে চালা ছিল আর কি বৃষ্টির দিনে বৃষ্টির দিনে আমরা এই চালার নিচ দিয়ে আমরা যাইতে পারতাম তো এই যে মানে পুরানা ঐতিহ্যগুলো এখন আসলে বিলীন হওয়ার পথে তো আমি একজন ভাইকে পেয়েছি ওনার সাথে আমি একটু কথা বলবো আব্দুল্লাহাদ রুবেল ভাই ওনার সাথে আমি এমসি হোস্টেলে প্রায় ছয় বছর ছিলাম ছয় বছর সাড়ে ছয় বছর না দুই হাজার থেকে দুই পর্যন্ত তো 
তো ভাই যখন চলে গেলেন এমসি হোস্টেল থেকে তখন আমি মানে জীবনে যত কষ্ট পেয়েছি হোস্টেল থেকে রুবেল ভাই যাওয়ার পরে যাওয়ার সময় এর মধ্যে অন্যতম বেশি কষ্ট হয়েছিল কারণ মানে শয়নে সোপনে জাগরণে সব সময় রুবেল ভাই সাথে ছিলেন তিনি থাকতেন আমি থাকতাম তিনশো এগারো নম্বর আর রুবেল ভাই থাকতেন তিনশো তেরো নম্বর প্রিফেক্ট ছিলেন তো ভাই আসলে অনেক দিন পরে এমসি কলেজ এ আমরা আসছি যেহেতু হোস্টেল না কলেজে হ্যাঁ আপনার কেমন লাগছে খুবই ভালো লাগতেছে আসলে অনেক স্মৃতি মনে হচ্ছে আর কি এমসি কলেজের তখনকার কথাগুলো মনে হচ্ছে যদিও এখন অনেক কিছু পরিবর্তন বিল্ডিংগুলো বা অনেক কিছু পরিবর্তন লাগতেছে নতুন বিল্ডিং হচ্ছে পুরাতনগুলো বেশি পুরাতন হয়ে গেছে তো কেমন লাগছে ভাই আজি খুব ভালো লাগতেছে আসলে অনেক স্মৃতি বিজড়িত এমসি কলেজে আবার আসলাম অনেক দিন পরে এমসি কলেজ হোস্টেল স্যারদেরকে স্যারদেরকে কোন স্যারদেরকে বেশি মনে পড়ছে স্যারদের কথা বন্ধুদের কথা মনে হচ্ছে বারবার গ্যাস স্যারের কথা প্রথমে মনে হচ্ছে যিনি সবচেয়ে ভালো পড়াতেন এবং এখনও যার পড়ানোর ইয়েগুলো ফলো করে থাকি আমি যেহেতু একজন শিক্ষক তো গ্যাস স্যারের বা নজরুল হক স্যার ছিলেন আমাদের ডক্টর নজরুল হক স্যার নিতাই স্যার মনি গোপাল স্যার এরকম অনেক জ্ঞানী গুণী লোক গণিত ডিপার্টমেন্টে ছিলেন এখনও আসেন গ্যাস স্যার আমাদের কারা কারা ছিল বলেন তো বন্ধু অনেকজন ছিল রাসেল আমাদের অনেকে জোরে পড়ে তো বেশ ভালো লাগছিল যে আজকে সে আর কি দেখতেছি কিন্তু পুরাতনদের সারা একে একেই বেশি ভালো লাগতেছে না আমার উঠানে আসছি আমার আঙিনায় আসছি হ্যাঁ সিঁড়ির যে ওই উপরটা হ্যাঁ উপরটা আমি যদি দেখাই হ্যাঁ আর একটু ওই উপরটা উপরটা বৈশা যে মানে কত বিকেল কত সকাল হ্যাঁ কত দুপুর আমাদের চলে গিয়েছে বিশেষ করে এমসি হোস্টেলে যখন আমরা থাকতাম হোস্টেল থেকে তো আমরা বিকেল বেলা মাঝে মাঝে আসতাম এদিকে কলেজে তাই না হাঁটার স্মৃতি মনে আছে এরপরে বালুচর পয়েন্ট এর চানা পেঁয়াজু বালুচর পয়েন্ট এর চানা পেঁয়াজু এগুলো তো আছেই আর হোস্টেলের স্মৃতি তো বলে শেষ করা যাবে না মানে হোস্টেলটাই একসময় জীবন মনে হইতো বা এখন পর্যন্ত রাতে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি হোস্টেলে আসে রাজনৈতিক কোন দ্বন্দ্ব ছিল না সব দলের ছাত্ররা ছিল তাদের মধ্যে সবার মধ্যে একটা আন্তরিকতা ছিল সেই সময় বিশেষ করে ওই ওই সময়টাই মনে হয় বাংলাদেশের আমাদের লাইফের সবচেয়ে সোনালি সময় নামাজের একটা বিষয় ছিল সবাই নামাজ করতো খাবার একটা টাইম ছিল বিশেষ করে এই জোহরের নামাজের পরে এবং এশার নামাজের পরে আর ঘুম থেকে উঠেই হ্যাঁ ঘুম থেকে উঠেই তো মানে ফজরের নামাজের পরে আমরা ঘুমাই যেতাম এরপরে আবার ঘুম থেকে উঠেই সবাই এই আলুর বর্তা আর আলুর বর্তা বা ডাল দিয়া বাজি দিয়া হ্যাঁ গরম ভাত অসাধারণ এবং দামও খুব কম ছিল 
সারাদিন পঁচিশ টাকা পাঁচ টাকা সকাল দশ টাকা দুপুর দশ টাকা রাত পঁচিশ টাকা দিয়ে আমরা আমাদের দিন পার করে দিতাম যাই হোক এই কথা বলতে বলতে এই এই যে দেখেন এই যে দেখেন এই সেই আব্দুল্লাহ দ্রুবেল ভাই হোস্টেলের স্টুডেন্ট ছিলেন এখন তার ছেলে স্টুডেন্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে দেখিবা হ্যাঁ তার ছেলে তার ছেলের মানে মৌলিবাজার গভর্নমেন্ট স্কুলের স্টুডেন্ট সে খুবই ট্যালেন্ট আর কি হাই বলো সালামু আলাইকুম বলো সবাইকে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই যে বাংলা ডিপার্টমেন্টের সামনেই আমরা পেয়েছি বাংলার মানে কৃতি শিক্ষার্থী এক সময়ের রুমানা খানম ঠিক আছে বর্তমানে কৃতি শিক্ষক গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে আছেন তিনি সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের লাকাতুরায় কর্মরত হ্যাঁ ওনার সাথে এখানেই পরিচয় এরপরে ঠিক আছে এরপরে উনি হ্যাঁ যিনি সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয় এই ডিপার্টমেন্টেই এবং তিনি আমার সেবায় এখন নিয়োজিত আছেন যাই হোক আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ তিনি সহযোগিতায় সেবায় সেবাদাসী হিসাবে যাই হোক আপনার কেমন লাগছে বলেন ভালোই লাগছে বাসায় <laughs> <laughs> তারপরে পুকুর পারে লাইব্রেরি তারপরে বাস ছাড়বে তারপর তো সব মিলিয়ে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আসছি আমাদের আরো একজন প্রিয় সহকর্মী এবং সবার সাথে খুব ভালো লাগছে বন্ধু বান্ধব কাদের কে মনে হচ্ছে ওই তো মাসুমা পপি নীলা তারপরে হচ্ছে অপূর্ব শ্রীবাস শামসুদ্দিন এরপর হারিস আলী হারিস আলী কথা মনে হচ্ছে একদিন ওই 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 ঘোড়ায় ওর সাথে কথা হয়েছিল কোনাটা দেখা তো আমার আরো ভালো লাগছে আমার যে ভাবিকে নিয়ে আসলাম আমার মন্তাহা ভাবিকে একটু যাই হোক তারা কোন শান্তি ভেবে ওই বিল্ডিং এ তারা বাংলা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে গেছেন তারাই জানেন তো আমাদের এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে আমরা বারবার আসতে চাই হ্যাঁ এই এম সি কলেজ এম সি কলেজের মাটি আর এম সি কলেজের পরিবেশ আমাদের কাছে অত্যধিক প্রিয় শেষ মিস আমরা আমাদের ভিডিওটা শেষ করব এই জিনিসটা দেখিয়ে এটা হচ্ছে এম সি কলেজের সবচেয়ে অসাম একটা জিনিস হ্যাঁ এই গাছটা আমরা যখন পড়তাম আমাদের স্যাররা বলেছিলেন যে এই গাছটা হচ্ছে এই গাছটার নামটা আমি ভুলে গেছি এখন আমার সাথে যে আব্দুল্লাহ দ্রুবেল ভাই আসছেন এই গাছের নাম তিনিও জানেন না এই গাছটা হচ্ছে এম সি কলেজের হ্যাঁ সব স্থাপনা সব গাছ গাছালি সবের থেকে পুরানা হচ্ছে এই গাছটা যদিও এই গাছটা এখন একেবারে মানে ছায়ার মধ্যে পড়ে মরণাপন্ন এই গাছটা হচ্ছে সবচেয়ে পুরানা গাছ হ্যাঁ যারা এম সি কলেজের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য জানেন ঠিক আছে এই গাছটা হচ্ছে সবচেয়ে পুরানা গাছ এই গাছটা দেখিয়ে 
ওয়াও এটার নাম আমরা এখন পেয়ে গেছি উদ্ভিদের নাম বকাম বৈজ্ঞানিক নাম কি যেন গুত্র কি যেন বোকাম গাছ রুবেল ভাই বোকাম গাছ পেয়ে গেছি যে এই বোকাম গাছটা হচ্ছে এই সবচেয়ে পুরানা গাছ এই পুরানা গাছটাকেই দেখি আমরা শেষ করছি তো এমসি কলেজের পরিবেশ প্রতিবেশ আগের চেয়ে বেশ কিছু সুন্দর তবে আমার কাছে যেটা অসুন্দর লেগেছে এটাখানে হচ্ছে এইখানে আগর বাগর অনেক পোস্টারে রাজনৈতিক পোস্টারে ছেড়ে ফেলা হয়েছে এই পোস্টারগুলোকে যদি মানে এখান থেকে ঝেড়ে ফেলা হয় এই প্রতিষ্ঠানটাকে যদি হ্যাঁ মানে বাজে রাজনীতির আখড়া থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে মুক্তি দেওয়া হয় তাহলে এই এমসি কলেজ হ্যাঁ আগ থেকে যেমন অনেক দিন আগ থেকে যেমন সিলেটের শিক্ষা বিস্তারে অনবদ্য অবদান রেখে গেছে ভবিষ্যতেও এই প্রতিষ্ঠান এমসি কলেজ তথা এই অঞ্চলের সরি সিলেট তথা এই অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারে মানে ব্যাপক প্রভাব রাখতে পারে হ্যাঁ উত্তর উত্তর এমসি কলেজ তার সমৃদ্ধির সুপানে আরোহণ করুক এই কলেজের শিক্ষার্থীরা মানে পৃথিবীর বড় বড় জায়গায় বড় বড় স্থানে যাক যারা যত যাবে তত আমার অন্তত ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগবে কারণ এটা হচ্ছে আমার কলেজ এই কলেজ থেকে আমি পড়েছি এই কলেজের সাথে আমার মানে নারীর টান হুম এই কলেজের উত্তর উত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় চাইছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ